Hello children, welcome to Students Home Learning, 2nd Standard Max Unit 4 Measurement Term 1. The Term 1 Max oda, yella units oda, videos oda link oda, description la kututhirukka, ala click pani paharunga. Unit 4 Measurement, alavaygal, recall, measuring length, nilathai alathal, length abdi na nilam, use the given measurement and find the length of the real objects depicted in the picture. OVM ilana varay badatthin moolama, uru porula kaattrath naan depicted. இங்க சில பொருட்களோட வரைபடத்தை கொடுத்திருக்காங்க இந்த பொருட்களோட லெந்த் அளக்க சொல்லிருக்காங்க நம்ம கை விரல்கள்ல பெரு விரல்ல இருந்து சுண்டு விரல் வரைக்கும் இருக்கிற அளவு தான் ஹேண்ட் ஸ்பான் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் ஒரு ஸ்லேட் கொடுத்திருக்காங்க இந்த ஸ்லேட் ரெண்டு ஹேண்ட் ஸ்பான் இருக்கும் இந்த புக்கும் ரெண்டு ஹேண்ட் ஸ்பான் கிட்ட இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கியூபிட் கை விரல்கள்ல இருந்து இந்த கை முட்டி வரைக்கும் இருக்கிற இடம் தான் கியூபிட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்த ரோப் இந்த ரோப் ஒரு டென் கியூபிட் இருக்கும் அடுத்தது ஒரு வேஷ்டி கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு எட்டு கியூபிட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட் ஸ்பேன் இந்த மேட் ஒரு டூ ஃபுட் ஸ்பேன் இருக்கும் இந்த கேட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபுட் ஸ்பேன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பேஸ் பேஸ் அப்படின்னா நம்ம காலை அகலமாக வச்சு நடக்கிறது இந்த கிரிக்கெட் பிச் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பேஸ் இருக்கும் இந்த பிளாக் போர்டு ஒரு எயிட் பேஸ் இருக்கும் மெஷரிங் லென்த் யூஸிங் யூனிஃபார்ம் நான் ஸ்டாண்டர்ட் டூல்ஸ் திடமற்ற ஒழுங்கான அளவுகள் மூலமாக எப்படி அளக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ட்ராவல் த்ரூ Measuring Length in a Long Jump Ground ஒரு லாங் ஜம்ப் கிரவுண்டில் எப்படி லென்த் மெஷர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கீவேர்ட்ஸ் லென்த் நீளம் இந்த லாங் ஜம்பில் ரெண்டு பேர் ஜம்ப் பண்ணியிருக்காங்க இது ஃபஸ்ட்டில் இருக்க பாய் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் ஜம்ப் பண்ணியிருக்காங்க இது ஃபோர்டீன் ஃபுட் ஸ்பேன் இந்த பாய் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் ஜம்ப் பண்ணியிருக்காங்க இது லெவன் ஃபுட் ஸ்பேன் இதை இப்போ ஸ்டிக்கில் அளக்கலாம் இப்போ இதை ஸ்டிக்கில் அளக்கும்போது த்ரீ ஸ்டிக்ஸ் வருது இந்த பாய் ஜம்ப் பண்ணது த்ரீ ஸ்டிக்ஸ் வருது ஃபுட் ஸ்பேனில் அளக்கும்போது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது ஆனால் ஸ்டிக்கில் அளக்கும்போது ஒரே மாதிரி இருக்குது அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இருக்கிற பையன் சின்ன பையன் அதனால் அவனோட கால் சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் இந்த பையன் கொஞ்சம் பெரிய பையன் அதனால் அவனோட கால் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் அதனால் இவங்களுக்கு லெவன் ஃபுட் ஸ்பேன் தான் வந்திருக்கு இவங்களுக்கு ஃபோர்டீன் ஃபுட் ஸ்பேன் வந்திருக்கு ஃபுட் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுட் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் மாறுபடும் அதனால் அது நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்டிக் அப்படிங்கிறது ஒரே அளவாக தான் இருக்கும் அதனால் இது யூனிஃபார்ம் மெஷர்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் நோட் டீச்சர் கேன் கைட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு நோ த டிஃப்ரென்ஸ் இன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்சர்வ் பை மெஷரிங் ஃபுட் ஸ்பேன் நான் யூனிஃபார்ம் நான் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் அ ஸ்டிக் யூனிஃபார்ம் நான் ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ ஃபுட் ஸ்பேன் வந்து நான் யூனிஃபார்ம் நான் ஸ்டாண்டர்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கால் அளவு இருக்கும் ஸ்டிக் வந்து யூனிஃபார்ம் நான் ஸ்டாண்டர்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஸ்டிக்கு அளக்கும்போது ஒரே அளவாக தான் இருக்கும் அதனால் இது யூனிஃபார்ம் மெஷர்மெண்ட் இது ரெண்டுமே நான் ஸ்டாண்டர்ட் தான் ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா ஸ்கேல் டேப்பில் அளக்கிறது தான் ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட் இது ரெண்டுமே நான் ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட் தான் ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா ஸ்கேல் டேப்பில் அளக்கிறது தான் ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ஸ்பேன் கியூபிட் ஃபுட் ஸ்பேன் பேஸ் ஸ்டிக் எல்லாம் நான் ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட் லேர்ன் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் How many times of this eraser's length will be equal to the length of this pencil? இந்த பையனோட கையில் ஒரு பென்சிலோ ஒரு எரேசரோ இருக்கு பென்சிலை விட எரேசர் சின்னது அதனால் இந்த பென்சில் எத்தனை எரேசரோட நீளத்தை கொண்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஐ கெஸ் இட் வில் பி ஃபைவ் டைம்ஸ் இந்த கேர்ள் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க மை கெஸ் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் இவங்க த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க லெட் அஸ் மெஷர் அண்ட் ஃபைன் இப்போ அளந்து பார்க்கலான்னு சொல்கிறாங்க The length of the pencil is 4 times the length of the eraser. அளந்து பார்க்கும்போது இந்த பென்சிலோட லென்த் இந்த எரேசரோட லென்த் மாதிரி ஃபோர் டைம்ஸ் இருந்துச்சு ஓ மை கேஸ் இஸ் மோர் இந்த கேர்ள் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் அவங்களோட கணிப்பு அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க மை கேஸ் இஸ் லெஸ் இவங்க த்ரீ டைம்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க அதனால் இவங்களோட கணிப்பு குறைவானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க Teachers note Encourage the students to guess the measurement and verify it by actually measuring them. Try to make the guess close to actual measure by providing various opportunities. In this case, we will measure the measure. We will measure the measure and check the guess. We will check the box and erase the eraser. We will erase the notebook and erase the pencil. We will erase the pencil. We will erase the notebook and erase the pencil. We will erase the pencil and sharpener. We will erase the scale and sharpener. Practice. Observe the measuring tool, guess and write the length of the real object
இந்த மெஷரிங் டூலை அப்சர்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த மெஷரிங் டூலை யூஸ் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அளக்கும்போது எத்தனை டைம்ஸ் வரோன்னு கெஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மெஷர் பண்ணி அதோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் இந்த க்ரையான்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த டேபிளோட லென்த் கண்டுபிடிக்கலாம் நான் ஒரு டென் டைம்ஸ் இருக்கோன்னு கெஸ் பண்ணுறேன் இந்த மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது லெவன் டைம்ஸ் வந்துச்சு இந்த பிளாக் போர்டை இந்த டஸ்டர் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணலாம் நான் எயிட் டைம்ஸ் இருக்கோன்னு கெஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இது டென் டைம்ஸ் இருந்துச்சு இந்த டோரோட லென்த்தை இந்த பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நான் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்கோன்னு கெஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் இருந்துச்சு அடுத்தது ஷார்ப்னர் யூஸ் பண்ணி உங்கள் மேக்ஸ் புக்கை மெஷர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நான் நைன் டைம்ஸ் இருக்கோன்னு கெஸ் பண்ணுறேன் கரெக்டாக நைன் டைம்ஸ் இருந்துச்சு அடுத்தது கலர் பென்சில் யூஸ் பண்ணி இந்த விண்டோவை மெஷர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் இருக்கோன்னு மெஷர் பண்ணேன் ஆனால் இது எயிட்டீன் டைம்ஸ் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி நீங்களும் மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் டீச்சர்ஸ் நோட் டீச்சர் கேன் மேக் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு மெஷர் வேரியஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் த சரௌண்டிங் பை கெஸ்ஸிங் அண்ட் பை ஆக்சுவல் மெஷர்மெண்ட் யூஸிங் நான் ஸ்டாண்டர்ட் டூல்ஸ் இந்த க்ரேயான்ஸ் டஸ்டர் பாக்ஸ் ஷார்ப்னர் கலர் பென்சில் இதெல்லாம் நான் ஸ்டாண்டர்ட் டூல்ஸ் இந்த மாதிரி நான் ஸ்டாண்டர்ட் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி வேறு வேறு ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை தஸ் கலர் த ஸ்கொயர்ஸ் டு மேட்ச் த லென்த் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கவுண்ட் த கலர்ட் ஸ்கொயர்ஸ் அண்ட் ரைட் த கவுண்ட் இன்சைட் த சர்க்கிள் இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவலான ஸ்கொயர்ஸை கலர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை ஸ்கொயர்ஸ் கலர் பண்ணியிருக்கோமோ அதை கவுண்ட் பண்ணி இந்த சர்க்கிளில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் பென் இந்த பென் ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸோட லென்த்துக்கு மேட்ச் ஆகுது இந்த சர்க்கிளில் ஃபோர் எழுதிக்கோங்க அடுத்தது எரேசர் இது ஒரு பாக்ஸோட லென்த்துக்கு மேட்ச் ஆகுது இப்போ இந்த சர்க்கிளில் ஒன் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பென்சில் பாக்ஸ் இது ஃபைவ் ஸ்கொயர் லென்த்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த சர்க்கிளில் ஃபைவ் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பென்சில் இது ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஃபோர் ஸ்கொயர் பாக்ஸ் கலர் பண்ணிக்கோங்க இந்த சர்க்கிளில் ஃபோர் எழுதிக்கோங்க ஃபோர் ஸ்கொயர் பாக்ஸ் கலர் பண்ணிக்கோங்க இந்த சர்க்கிளில் ஃபோர் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு க்ரேயான் டூ ஸ்கொயர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது டூ ஸ்கொயர் கலர் பண்ணிக்கோங்க இந்த சர்க்கிளில் டூ எழுதிக்கோங்க அப்சர்வ் த அபவ் டேபிள் அண்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் இங்கே மேலே கொடுத்துருக்கிற டேபிளை அப்சர்வ் பண்ணி இந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் விச் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஹாவ் த சேம் லென்த் இந்த டேபிளில் எந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு சேம் லென்த் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் தான் ஈக்குவல் நம்பராக இருக்குது அப்போ இந்த பென்னும் பென்சிலும் தான் ஈக்குவல் லென்த் பென் அண்ட் பென்சில் எழுதிக்கோங்க செகண்ட் கொஷின் விச் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டில் எது லாங்கஸ்ட்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபைவ் தான் பிக்கஸ்ட் நம்பர் இப்போ இந்த பாக்ஸ் தான் லாங்கஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆன்சர் பென்சில் பாக்ஸ் எழுதிக்கோங்க தேர்ட் ஒன் வாட் இஸ் த டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த பென்சில் அண்ட் கிரேயான் இந்த பென்சில் ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் இந்த கிரேயான் டூ ஸ்கொயர்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் த பென்சில் பாக்ஸ் லாங்கர் தேன் த பென்சில் இஃப் எஸ் பை ஹவு மெனி ஸ்கொயர்ஸ் இந்த பென்சில் பாக்ஸ் இந்த பென்சிலை விட லாங்காக இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆமாம் அப்படின்னா எத்தனை ஸ்கொயர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த பென்சில் பாக்ஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்ஸ் பென்சில் ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் இப்போ ஃபைவ்ல ஃபோர் மைனஸ் பண்ணால் ஒன் இப்போ ஆன்சர் ஒன் ஸ்கொயர் ஃபிஃப்த் ஒன் விச் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கிறதுல எது சின்ன ஆப்ஜெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் தான் இருக்கிறதுல சின்ன நம்பர் இப்போ இந்த எரேசர் தான் ஷார்ட்டஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆன்சர் எரேசர் எழுதிக்கோங்க திங்க் லைக் எ மேத்தமெட்டிஷியன் இங்கே ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க விச் அமாங் த கிவன் டூல்ஸ் வுட் பி அப்ராப்ரியேட் டு மெஷர் த ப்ரிம் ஆஃப் த ரவுண்ட் டேபிள் இந்த மொன தான் ப்ரிம் இதை அளக்கிறதுக்கு இந்த பென்சில் இல்லைன்னா இந்த ரோப் எது சரியாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ப்ரிம் வந்து கர்வ்டாக இருக்குது அப்போ இந்த ரோப்பை யூஸ் பண்ணி தான் மெஷர் பண்ண முடியும் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ் ஃபார் மெஷரிங் லென்த் இது வரைக்கும் நான் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் நான் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ்னால் ஹேண்ட் ஸ்பேன் கியூபிட் ஃபூட் ஸ்பேன் பேஸ் அப்புறம் சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் தான் நான் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ் எதெல்லாம்னு பார்க்கலாம் கீவேர்ட்ஸ் சென்டிமீட்டர் மீட்டர் ஸ்கேல் இந்த பாயோட ஹைட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறாங்க இந்த டெய்லர் 
இதை சென்டிமீட்டரில் மெஷர் பண்ணலாம் இந்த சாரீ நீளமான ஆப்ஜெக்ட் இதை மீட்டரில் மெஷர் பண்ணணும் ஏன்னா சென்டிமீட்டரில் மெஷர் பண்ணோன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் டிக் த அப்ராப்ரியேட் யூனிட் டு மெஷர் த ஃபாலோயிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் மீட்டர் இல்லைன்னா சென்டிமீட்டர் எதில் மெஷர் பண்ணலான்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சாரீ இது மீட்டரில் மெஷர் பண்ணணும் ஏன்னா இது நீளமான ஆப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு பிளாக் போர்ட் இது சின்ன ஆப்ஜெக்ட் சென்டிமீட்டரில் மெஷர் பண்ணலாம் டேபிள் இதுவும் சென்டிமீட்டரில் மெஷர் பண்ணலாம் பென்சில் பாக்ஸ் இதுவும் சென்டிமீட்டரில் மெஷர் பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட் புக் இதுவும் சென்டிமீட்டரில் மெஷர் பண்ணலாம் லேர்ன் மெஷரிங் லென்த் நீளத்தை அழுத்தல் லெட் அஸ் லேர்ன் டு மெஷர் த லென்த் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸிங் ஸ்கேல் இப்போ ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டோட லென்த் எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு க்ரேயான் ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணும்போது ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல தான் ஜீரோ இருக்கும் இதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி மெஷர் பண்ணணும் டீச்சர் ஷுட் என்கரேஜ் சில்ட்ரன் டு கவுண்ட் த சென்டிமீட்டர் த ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி கேப்ட் அட் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் சே த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஆர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜீரோ டு என்ஷோர் த சில்ட்ரன் கவுண்ட் அண்ட் ரைட் த லென்த் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டும் எத்தனை சென்டிமீட்டர்ஸ்ன்றதை கவுண்ட் பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்லேயும் வச்சு மெஷர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ராக்டிஸ் அப்சர்வ் த பிக்சர் இன் ப்ரீவியஸ் பேஜ் அண்ட் ரைட் த லென்த் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன் இஸ் டன் ஃபார் யூ முன்னாடி இருக்கிற பேஜில் இந்த கோம்ப் ஸ்ட்ரா பென்சில் க்ரேயான்ஸ் இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணியிருந்தாங்க அது எவ்வளோ சென்டிமீட்டர்ஸ் இருந்ததுன்றதை அப்சர்வ் பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கோம்ப் டுவெல் சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரா எயிட் சென்டிமீட்டர் இருக்குது எயிட் எழுதிக்கோங்க பென்சில் டென் சென்டிமீட்டர் இருக்குது க்ரேயான் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்குது பென்சிலில் டென் எழுதிக்கோங்க க்ரேயானில் ஃபோர் எழுதிக்கோங்க ஆக்டிவிட்டி ஃபில் இன் த பாக்ஸ் பை மெஷரிங் த லென்த் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸிங் ஹேண்ட் ஸ்பேன் எரேசர் அண்ட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஹேண்ட் ஸ்பேன் எரேசர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் இதை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டு பி மெஷர் பென்சில் பாக்ஸ் பென்சில் பாக்ஸ் உங்கள் ஹேண்டில் அளக்கும் போது டூ ஹேண்ட் ஸ்பேன் வரும் ஏன்னா உங்களோட ஹேண்ட்ஸ் சின்னதாக இருக்கும் புக்கும் டூ ஹேண்ட் ஸ்பேன் வரும் பென்சிலும் டூ ஹேண்ட் ஸ்பேன் வரும் பென்சில் பாக்ஸை எரேசரில் மெஷர் பண்ணும்போது செவன் வரும் புக்கு நைன் வரும் பென்சில் எயிட் வரும் சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலில் அளக்கும்போது பென்சில் பாக்ஸ் செவன்டீன் வரும் ஒரு ஒரு பாக்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் என்னோடய பாக்ஸுக்கு செவன்டீன் வந்தது டெக்ஸ்ட் புக் டுவெண்ட்டி செவன் உங்களுக்கும் அதே தான் வரும் ஏன்னா ஸ்கேல் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கும் என்னோடய டெக்ஸ்ட் புக்கும் ஒரே லென்த்து தான் நெக்ஸ்ட்டு பென்சில் இது என்னோடய பென்சிலுக்கு எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் வந்தது உங்களோட பென்சில் எவ்வளோவோ அதை மெஷர் பண்ணி எழுதுங்க டீச்சர் கேன் மேக் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு மெஷர் வேரியஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த சரௌண்டிங்ஸ் பை கெஸ்ஸிங் அண்ட் பை ஆக்சுவல் மெஷர்மெண்ட் உங்கள் சுற்றி இருக்கிற பொருட்களில் தோராயமாக எவ்வளோ அளவு இருக்குன்றதை கெஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க உறுதியாக அது எவ்வளோ அளவு இருக்குன்றதையும் மெஷர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்னேபிள் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு அப்ரிஷியேட் த நீட் ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் டூல் ஃபார் மெஷரிங் லென்த் ஒரு பொருட்களை அளக்கிறதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டூல் தான் முக்கியமானது ஏன்னா நான் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு அளவுகள் மாறும் அதனால் ஸ்டாண்டர்ட் டூல் தான் முக்கியம்னு சொல்லியிருக்காங்க டேர்ம் ஒன் மேக்ஸோட எல்லா யூனிட்ஸோட வீடியோஸோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண